아, 배고파지죠? 12시 넘었네, 벌써. 한 시간, 한, 한 시간, 한 시간 40분? 한 시간 40분만 참으세요. 한 시간 40분 후에는 집에 갈수 있습니다. 자, 이제 10번 문제로 갑니다. 평범한 문제죠? 경제 활동을 실물 흐름인데 옳은 걸 고르래요. 정부가 가계 기업의 가, 가가 뭘까요? 공공재 생산 공급이겠죠? 어, 뭐. 그 다음에 나는, 아, 가계가 다에다가 생산 요소를 공급하니까 다는 기업이겠네요. 그러면 나는 생산물이겠죠? 생산물. 그 다음에 라는 수출일 것이고, 그럼 1번. 가는 사회 간접 자본을 포함한다. 맞죠? 도로, 철도, 항만, 뭐 이런 거. 공공재잖아요. 사회 간접 자본 포함한다. 맞습니다. 나머지는 볼것 없지만, 공급거리. 유형의 물자만 나에 포함된다. 생산물에는 유형의 물자인 재화와 무형의 인간의 행위인 서비스가 포함이 됩니다. 그 다음에 3번. 다는 기업은 초과 이윤을 얻기 위하여 생산한다. 땡! 초과 이윤이 아니라 정상 이윤이죠. 정상 이윤의 극대화를 추구하는 것이지 초과 이윤의 극대화를 추구하는 게 아닙니다. 정상 이윤을 얻기 위해서 생산합니다. 초과 이윤은 언젠가는 사라지게 돼 있다고 그랬죠. 그 다음에 4번에 환율이 상승하면 수출은 증가합니다. 수입이 감소하겠죠. 11번 미 달러화와 엔화에 대한 원화의 환율 변동 추세를 나타낸 그림입니다. 이러한 추세가 지속될 것으로 예상된다면 현 시점에서 합리적으로 판단하고 있는 사람은 누구일까? 지금 이게 지금 좋은 현상일까요? 나쁜 현상일까요? 일본의 엔화 가치는 계속 올라가고 있네요. 우리나라 수 입 의존도가 가장 높은 나라가 일본인데 엔화 가치가 계속 올라가고 있으니까 어, 일본에서 수입해 오는 우리나라 기업들은 좀 힘들어지겠죠. 대신에 일본에 수출하는 기업은 유리하겠죠. 일본에다 수출하는 기업은 유리할 것이고 그 다음에 아래에 있는 그래프가 원퍼 달러입니다. 달러 환율이거든요. 근데 달러 환율은 하락하고 있다고 그러니까 우리나라는 미국에 수출을 많이 하는 편인데 수출이 안 되네. 그러니까 일본에다가는 수출은 잘 되는 대신에 수입이 안 되겠죠. 왜? 비싸니까. 미국에 대해서는 수입은 늘어날 것이고 수출은 안 되겠죠. 근데 지금 현재 시점에서 본다면 일본에다가 수출은 잘 되는데 수출 대금은 천천히 받아요? 나중에 받아요? 나중에 받는 게 유리하겠죠. 애나가 계속 올라가니까. 반대로 미국에다 수출한 업자는 빨리 받아야겠지. 달러 가치가 계속 하락하니까 일본에서 수입하는 업자는 수입 대금을 지금 주는 게 나아요? 나중에 주는 게 나아요? 얼른 줘야 돼. 지금 줘야 돼. 미국에서 수입해오는 업자는 수입 대금을 천천히 주는 게 유리합니다. 달러 가치가 하락하니까요. 자, 이걸 이해하고 있다면 이제 합리적으로 판단한 사람 금방 찾을 거예요. 갑. 엔화로 표시된 위체 상환은 빨리 갚아야 돼요. 미루면 안 됩니다. 엔화 가치 높아지니까 부담이 더 커진단 말이에요. 을 지난 미국 출장에서 남은 달러를 원화로 환전을 미룰 필요 없어요. 지금 빨리 갚, 환전해야지. 달러가 계속 하락하고 있는데 뭐로 달러 갖고 있어요. 을도 바보. 병. 결혼 25주년 기념하여 일본 여행은 빨리 다녀오겠어요. 그렇죠. 지금 앵구 때문에 일본은 빨리 갔다 올수 좋고 미국 여행은 천천히 미뤘다 가도 돼요. 됐죠? 3번이 정답이고요. 4번. 미국에서 수입한 자동차 대금은 서둘러 결제하겠다. 아니야. 천천히 결제하는 게 유리해요. 달러같이 계속 하락하고 있기 때문에요. 12번. 변동환율 제도 하에서 다음과 같은 국제 거래가 발생했대요. 오르게 출한 것을 보기 위해서 모두 고르래요. 가번. 환율 하락. 나번 환율 뭐 이렇게 돼 있네. 자, 가번. 가번부터 볼까요? 가번. 자동차를 500만 달러 주 수출했대요. 
그럼 외화의 공급이 증가하죠? 외화의 공급이 증가하면 달러가 많이, 많이 들어왔으니까 달러 가치 하락하겠죠? 환율 하락. 정답이래. 싱겁게. 1번 정답. 나머지는 공부거리로 확인합시다. 이걸로 국지 수집표 한번 만들어 봅시다. 국제 수집표 어떻게 구성이 되죠? 경상수지 자본및 금융계정 오차 및 누락 여기 네 가지 상품수지, 서비스수지, 번호소득수지, 이전소득수지 자본수지, 금융계정 이렇게 되잖아요 그래서 가본 수출 500만 달러 됐으니까 상품수지 플러스 500 이렇게 되고. 그 다음에 나번. 신혼 부부들이 해외로 여행을 가서 10만 달러 지출했대요. 서비스 수지죠? 서비스 수지. 얼마야? 10, 10만 달러. 만자 생략할게요. 500만, 10만. 그 다음에 위체, 그러니까 나번만 놓고 본다면 환율은 어떻게 돼요? 수요가 증가한 거죠. 이거 수요가 증가했으니까 환율 상승합니다. 환율 상승할 거고. 그 다음에 답은 위치에 대한 이자. 외국에 100만 달러 지급했대. 위치에 대한 이자네. 이자, 이자, 이자. 소득수지죠? 100만 달러. 100만 달러 지급했고요. 따도 이거 의외의 수요 증가죠? 의외의 수요 증가니까 환율 상승의 요인이죠. 환율 상승의 요인이 되겠고. 라봇. 국내 주식 시장에서 외국인이 200만 달러치 주식을 구입했대. 어, 투자한 거래. 주식 투자한 거죠. 어, 주식 투자니까 플러스 200. 플러스 200. 금융계정이죠. 플러스 200. 이렇게 돼요. 자, 그럼 국제 수집표 작성해 볼까요? 경상 수지 어떻게 돼요? 플러스. 390. 390. 자본금융계정 플러스 200. 오차민 누락 없어요. 그럼 국제수지는 플러스 590만 달러예요. 그러면 금융계정의 준비. 준비자산, 준비자산 계정에 얼마로 표시가 되죠? 마이너스 590. 이렇게 표시돼요. 그러면 여기가 마이너스니까 위안 보유고가 증가했어요, 감소했어요. 위안 보유고는 증가한 거예요. 그러니까 이 마이너스 표시를 보고 아, 마이너스로 표시되었으므로 위안 보유고가 감소했다 이렇게 하면 큰일 납니다. 이거 틀린 거예요. 이거 우리 시험 아직 안 나왔어요. 소송에서 나왔단 말이에요. 자, 그래서 12번 문제도 마무리가 됐고 13번. 다음과 같은 상황을 초래할 수 있는 경제적 사실로 오른 것은 고객 한달 뒤에 미국 여행을 가는데 환전은 어떠, 언제 하는 게 좋을까요? 지금보다 나중에 하는 것이 이기면 아 달러 가치가 지금 하락하고 있다는 얘기죠? 아, 달러 가치가 하락하고 있으니까 지금 달러로 바꾸지 말고 천천히 환전하세요 이 얘기잖아요 자, 그럼 환율 하락의 에, 요인을 찾으면 되겠네요 정부가 유한 시장에서 달러를 계속 매각하고 있대요. 달러를 가지고 있는 걸 유한 시장 확 내다 판대요. 그러면 유한 시장의 달러의 공급이 증가하죠. 유한 시장에서 달러의 공급이 증가하면 환율은 하락하겠네요. 그러면 지금 당장 환전할 필요가 없잖아. 정답이잖아요. 1번 정답입니다. 자, 나머지 공부거리. 최근 세계 유한 시장에서 달러와의 강세가 계속되고 있다. 그렇다면 환전은 빨리 할수록 유리하겠죠. 3번. 우리 기업들의 미국산 원자재 수입 대금 결제 규모가 늘어나고 있다. 그럼 유한의 수요가 증가하죠? 유한의 수요가 증가하면 환율 오릅니다. 환율 오를 때는 빨리 환전하는 게 빨리 더 유리하겠죠. 3번도 환율 인상의 요인이고. 4번. 우리나라를 찾는 미국 관광객들의 지출이 큰 폭으로 감소했대요. 이와의 공급이 감소하죠? 이와의 공급이 감소하니까 
환율 오르겠죠. 달러 가치 오르게 됩니다. 그래서 1번만 환율 하락의 요인입니다. 14번은 이게 기출 문제이기도 하지만 수능 기출 문제이기도 하지만 공부거리로 아주 좋은 문제입니다. 이해하셔야 돼요. 그림은 경쟁국인 A국 화폐의 평가 절상이 그러니까 A국 화폐의 평가 절상이니까 환율 인상을 말합니다. A국을 미국이라고 하고 문제 푸세요. 미국. 미국 화폐가 평가 절상됐대요. 즉, 달러 가치가 평가 절상됐으니까 환율이 인상됐어요. 우리나라의 상품 수지에 영향을 미치는 경로를 나타낸 것이죠. 당연히 우리나라가 미국에 대해서는 수출이 증가하고 수입은 감소하겠죠. 반대로 미국이 우리 한국에 대해서는 수출 줄어들고 수입이 늘어나겠죠. 미국 입장에서는 한국에서 수입이 늘어나고 수출은 줄어들 거 아니에요. 반대로 생각하시니까. 자, 우리나라 상품 수지에 영향을 미치는 경도인데요. 기억에서 디귿에 들어갈 효과를 다르게 짝지은 것. 자, 애국, 미국으로 봅시다. 미국 화폐 평가 절상, 이콜, 환율 인상입니다. 원퍼 달러, 환율 인상이 나타났어요. 그럼 미국 입장에서는 한국에 대해서 환율 인하가 된 거죠. 그러니까 지금 반대로 생각하시면 된다니까. 지금 여기 미국이 있고 여기 한국이 있는데 미국에서 달러 가치가 절상이 됐대요. 그러니까 미국의 화폐 가치가 절상이 됐어요. 그러니까 우리나라 입장에서는 원, 퍼, 달러 이게 올라간 거잖아. 환율 인상이죠. 그러니까 우리나라 입장에서는 환율 인상이야. 그러면 달러 가치가 올라간 것은 결국 미국 입장에서도 원화 가치는 하락한 거잖아요. 그러니까 미국에서는 이게 원화가 외화거든. 그러니까 미국에서는 환율 인화가 나타나는 거야. 그러니까 미국에서 한국에 대한 수출 늘어요 줄어요. 줄지 환율이 인하됐으니까 대신에 수입은 어때요? 수입은 늘겠지. 그럼 이걸 바, 우리나라는 이제 반대로 생각해야 되지. 우리나라는 미국으로부터의 수입은 어때? 수출 줄었으니까 우리나라 입장에서 수입이 준 거지. 그러면 수출은 어때요? 늘지. 환율이 인상됐으니까 수출은 늘고 수입은 줄잖아요. 근데 미국 입장에서는 환율이 인하된 것이니까 미국 입장에서는 환율이 인하된 것이니까 한국에 대한 수출 줄고 수입이 늘어나는 거예요. 확 상대적인 거예요. 상대적인 거. 그러니까 수출업자 입장에서는 한국이 유리하고 수입업자 입장에서는 미국이 유리하지. 오케이? 그럼 여기 이제 또 하나. 이렇게 여기 중국이 있다고 해봐. 여기 중국이 있어요. 그럼 중국은 미국에 대한 수출 늘어 줄어. 아, 미국의 돈 가치가 올라갔다는 얘기를 하는데 중국의 입장에서는 위안소 달러 가치가 올라갔다는 얘기잖아. 네? 그러니까 중국에서도 원화, 아니야. 달러 가치가 올라갔으니까 환율 인상이라고. 그러니까 중국도 미국에다 수출 잘 한다고, 많이 한다고. 우리나라도 미국에다가 수출 잘 되고. 미국만 쌍꺼피 터지는 거야. 그러죠? 대신에 미국으로부터 수익은 어때요? 줄어들겠지. 중국의 입장에서도, 중국의 입장에서도 달러 환율, 달러 환율이 인상된 것이니까. 그럼 이제 원화 환율과 또 비교하려면 이제 복잡해지지. 여기서 상대적인 것이니까. 그, 그, 거기까지 들어가면 좀 복잡하니까. 이 정도 하고. 자, 이제 한국에서 봐봐요. 한국에서 A국에 대한 수출, 기억, 뭐가 들어가야 돼? 중거하지. 근데 미국의 입장에서는 우리 한국 상품에 대한 수입이, 하, 수입 가격이 하락하니까 수출을, 수입을 많이 하는 거고. 미국은 수입을 많이 하고 우리나라는 수출을 많이 하고 그러니까 기억번은 증가가 들어가야 돼요 
그럼 정답은 1번 아니면 3번이야. 그럼 니은 번에서 정답 끝났네. 그러죠? 니은 번이 지금 증가 감소 이거 다르잖아. 자, 니은 번이 뭐, 뭐라고 돼 있어요? A국을 제외한 다른 나라로의 수출이야. 그러니까 우리나라가 우리나라가 어, 미국이 아닌 다른 나라, 뭐 중국이나 유로, 유럽이라든가 여기에 대한 수출은 어떻게 될까요? 지금 우리나라 저기 외국 앞에 그러니까 어떻게 해야 이해가 빠를까? A국, 미국을 제외한 다른 나라로의 수출. 자, 일단 그러면 달러 가치가 평가 절상됐으니까 환율이 오른 거잖아요. 그렇죠? 그러면 달러로 거래되는 다른 나라와 비교했을 때 다른 나라에 대해서도 우리나라 수출 늘어나겠지. 그렇죠? 지금 여기서 그런 언급이 없는데 A국, A국을 제외한 다른 나라를 수출하고 할때이 다른 나라도 달러를 사용한다는 전제가 필요한 겁니다. 그러니까 여기서는 달러하고 원화하고 이두 가지만 생각해야 돼. 뭐 유양화라든가 유로화라든가 뭐 마르크화라든가 엔화라든가 이런 거 따지지 마요. 그냥 달러화만 가지고 하자고. 그래서 A국을 제외한 다른 나라의 수출도 당연히 증가합니다. 그러니까 기억도 증가, 니은도 증가. 정답은 1번밖에 없네. 그 다음에 A국으로부터 수입, 즉 미국으로부터 우리나라는 수입이 감사하죠. 환율이 인상됐으니까 수출은 늘고 수입은 준다고. 그래서 니은번이 조금 여러분 이해하기 힘들 거예요. 니은번. 니은번은 지금 이두 A국과 아, 한국 두 나라만 나와 있지만 사용하는 화폐는 오직 두 개밖에 없다는 전제가 필요해요. 달러하고 원화밖에 없을 때 A국을 제외한 다른 나라의 수출도 같이 증가한다. 자, 그 다음에 제일 끝에 보세요. A국을 제외한 다른 나라로부터의 수입. A국으로부터의 수입은 감소했잖아요. 근데 A국을 제외한 다른 나라로부터의 수입은 어떨까요? 뚫어나겠지. 상대적으로 A국, A국 수출 가격이 비싸지니까 A국을 제외한 다른 나라로부터 수입은 늘어나겠지. 근데 여기도 조금 문제가 애매해요. 왜냐하면 이때, 이때는 또 A국이 다른 화폐를 사용한다는 전제가 필요해. 그러니까, 어, 일단, 일단, 이것만 기억하세요. 한국에서 환율이 인상되면 상대 나라에서는 환율이 인하된다. 그러면, 한국에서 미국으로부터 수출을 많이 하면 미국은 수입을 많이 하는 거예요. 한국이 미국으로부터 수입을 적게 한다는 얘기는 미국이 한국에다가 수출을 적게 한다는 얘기예요. 그런데 여기 이제 제 3국이 끼어들면 이제 복잡해져 이게. 우리 시험에서도 이게 안 나온다는 보장은 없는데 만약에 중국과 한국이 무역을 하면 어떻게 될까? 만약에 이안으로 거래하지 않고 달러로 거래를 한다면 어떻게 돼요? 달러로 거래한다면 환율 인상 때문에 우리나라 중국의 수출 늘어나고 수입은 줄어들겠죠? 똑같은 원리로 이해하시면 돼요. 근데 지금 음 제일 끝에 그걸 이해하기 조금 어려 힘든데 A국을 제외한 다른 나라로부터 수입은 어떻게 될까? A국으로부터 수입이 디귿발 감소죠? 그러니까 A국으로부터 수입이 줄어드, 줄어들었으니까 대신에 다른 나라부터 수입을 늘려야 할거 아니에요? 그렇게 이해를 하세요. A국으로부터 수입이 줄어드니까 그 수입 부족분은 A국이 아닌 다른 나라로부터 수입을 늘려야, 늘리는 것으로. 여기서 지금 환율만 가지고 판단합시다. 환율로만. 그래서 정답은 1번밖에 없어요. 국제, 한국은 국제 수지가 개선이 되겠지만, 미국은 어때요? 악화되겠죠? A국은 상품 수지 개선이 아니라 악화되겠지. 우리 한국이 개선됐으니까. 항상 반대로 생각하세요. 됐고요. 15번으로 갈게요. 가, 나에서 국내 기업들의 원퍼 달러 환율에 대한 예측으로 오른 것. 달러 환율 변동에 대한 예측 1번 가번 
기업 운영 자금이 필요하지만 수출 대금으로 받은 달러화의 원화 환전을 미루는 기업들이 늘어나고 있다. 아, 달러를 가지고 있는데 원화 환전을 미루고 있는 이유는 달러 가치가 비싸질 테니까 달러 가치가 오를 테니까 환율이 상승할 것이라는 예측이 들, 들기 때문이겠죠. 1번 아니면 2번이 정답이겠고 나번 달러와 저축 이자율이 원화 저축 이자율보다 낮지만 기업들이 달러와 저축이 빠르, 빠른 속도로 증가하고 있대요. 아, 달러화의 음, 이자율이 낮음에도 불구하고 달러로 저축하는 이유는 달러의 가치가 높아지기 때문이겠죠. 아, 그래서 둘다다 다 상승, 상승이겠네. 정답은 1번이 되겠네요. 됐죠? 16번. 그림은 우리나라 의원 시장에서 달러에 대한 수요 곡선과 공급 곡선을 나타낸 것인데 균형점이 E0에서 A 또는 B로 이동하게 되는 적절한 사례는 자 일단 그래프만 보고 봅시다. E0에서 A점으로 이동하는 경우는 의화에 대한 수요가 증가하는 경우죠. 의화에 대한 수요가 증가하는 경우고 B점으로 이동하는 경우는 의화에 대한 공급만 공급만 증가하는 경우에 나타납니다. 자, 1번. 이 제로에서 A로 이동했네요. 그러니까 의화의 수요가 증가하는 요인인가 확인합시다. 외국인들이 우리나라 시장에서 채권 매입을 늘리고 있대요. 어라? 외국인이 우리나라에서 채권을 산다는 얘기는 의화의 공급이 증가한다는 얘기죠. 의화의 공급이 증가하니까 이건 B로 가야죠. 1번 틀렸네요. B로 가야 됩니다. 3번. 자, 이제는 A로 가는데요. 의화의 공, 수요가 증가하는 요인이죠. 우리나라 국민들의 해외여행과 해외유학이 증가하고 있다. 정답이네. 해외여행을 늘리거나 해외유학을 늘리면 달러가 필요하죠. 의화의 수요가 증가하니까 의화의 수요 곡선이 오른쪽으로 갑니다. 그래서 A점으로 가겠죠. 2번 정답. 자, 시험장에서는 3, 4번 볼 필요도 없지만 공부거리 3번. B점으로 가네요. 의화의 공급 증가인지 확인. 해외 금융기관이 우리나라에 대한 투자를 줄이고 있다. 이건 의외의 공급 감소입니다. 공급 곡선이 왼쪽으로 가야 돼요. 땡. 4번. B점이니까 역시 의외의 공급 증가인데요. 달러 가치 상승을 예상한 우리나라 수익 기업들의 환전이 증가하고 있다. 이건 의외의 수요 증가죠. 환전한다는 얘기는 달러를 많이 필요로 한다는 얘기잖아요. 의외의 수요 증가니까 B가 아니라 A로 가야겠죠. A. 됐죠? 17번. 그림의 A에서 E는 의환 시장에서 나타날 수 있는 균형점들이다. 한 균형점에서 다른 균형점으로의 이동과 그 원인으로 가장 적절한 것. 단, 의환 시장은 수요와 공급법칙에 따른다. A, C, E점은 의화의 수요 곡선 상의 점입니다. 근데 B점은 수요 곡선 밖에 있고 균형점도 그러니까 의화의 공급도 움직여야겠죠. 그러니까 B점하고 D점은 수요 곡선도 움직이고 공급 곡선도 움직여서 생겨나는 균형점이 되겠네요. 자, 1번으로 바로 갈게요. A에서 D로 갔네요. 자, 그림을 그려 놓고 보면 환율이고요. 어, 이와 양입니다. 여기가 A점이고 D로 갔대요. 여기가 D점이에요. A에서 D로 가려면 일단 수요 곡선도 이렇게 움직여야죠. 그리고 공급 곡선도 이렇게 있던 것이 이렇게 가야 된다고. 그러니까 수요도 증가하고 공급도 증가해요. 그래 이쪽으로 이동합니다. D점으로. 그러면 수출 증가 공급 증가죠 수출이 증가하면 공급 곡선이 여기에서 여기로 이렇게 갑니다 맞고 자본 유출 증가 우리나라 자본이 해외로 투자하는 거죠 밖으로 나가는 거죠 밖으로 나갈 때는 원화로 나가는 게 아니라 달러로 나갑니다 의화의 수요 증가 의화의 수요 증가니까 이거죠 
자본주출 정답이죠. 어. EY 공급도 증가하고 EY 수요도 증가하면 A점에서 D점으로 가겠죠. 나머지 볼 필요도 없지만 공급거리로 확인해보자고요. 에, 에, 원인부터 보세요. 수출 증가, 공급 증가. 자본주출 감소, 수요 감소. 그럼 어떻게 돼요? 수출 증가니까 수출 증가니까 이렇게 되고 그 다음에 자본 유출 감소니까 수요 감소죠 수요 감소니까 이렇게 되고 그러니까 여기에서 여기로 가네 여기에서 여기로 가요 맞나? 그러면 A에서 E로 아니죠 어, A에서 E로 가는 게 아니라 그 아래쪽으로 갑니다 그 다음에 3번도 마찬가지죠 수출 감소 공급 감소 유출 감소, 수요 감소. 스스로 그려보시면 되고. 수출 감소, 공급 감소. 자본 유익 감소, 공급 감소. 그러니까, 어, 4번은 공급만 감소예요. 공급만 감소. 그러면 이제 C에서 A로 가거나, E에서 C로 가거나, A로 가거나, 그러겠죠. 공급만 감소하니까. 됐지요. 18번으로 갑니다. 다음은 우리나라의 국제 수지표입니다. 해당하는 사례로 오른 것은 경상수지 상품 서비스 소득 경상 이전 수지. 그다음에 자본 금융 계정까지만 나왔네요. 자, 기억번이 뭐냐면 상품 수지의 지급이죠. 상품 수지의 지급이니까 수입 한 경우겠네요. 수입. 국내 반도체 제조 업체가 반도체를 수출하는 땡 수출했다면 상품 수지의 수취 계정에 표시되어야 합니다. 자, 이것도 국제 수지표 한번 만들어 보자고요. 이 계산 문제로도 출제가 되니까 이 수지표 작성할 줄 알아야 돼요. 자, 국제 수지표는 경상 수지 네 개. 상품수지, 서비스수지, 본원소득수지, 이전소득수지, 그 다음에 자본 및 금융계정, 오차 및 누락인데, 지금, 에, 1, 2, 3, 4를 한번 여기다가 계산해 보자고요. 수출 2억 달러죠? 이렇게 되고, 수치입니다. 플러스 수치. 그 다음에 2번. 해외에 취업 중인 한국인이 자신의 임금 2만 달러를 국내 가족에 송금했대요. 임금 2만 달러니까 본원 소득 수지 얼마예요? 2만. 그러니까 이것은 어, 서비스 수지의 어, 임금 서비스 아니 소득 수지 본원 소득 수지의 뭐예요? 이거? 해외 취업 중인 한국인이 자신의 임금을 국내에 송금하였다. 그러니까 니은이 아니라 어디로 가야 돼요? 디귿으로 가야겠죠, 디귿. 소득수지의 수치로 가야 되잖아요. 어, 그러니까 2번도 틀리, 틀렸어요. 그 다음에 3번. 국내 기업이 외국의 해운업체 30만 달러 운송대금. 아, 운송대금이니까 서비스 수지죠. 서비스 수지니까 니은 번호로 가야 되네. 근데 이거 틀렸네요. 30만 서비스 수지 플러스. 아, 지불했네요. 마이너스. 방심하면 이렇게 돼요. 방심하면 뭐 정답 고르게. 방심하지 마시고 표 만들어 보자고요. 마지막. 우리 정부가 지진 피해를 입은 외국에 무상하면 이전 수지죠. 50만 달러를 원조했대요. 지, 지구한 거죠? 마이너스 50만 달러. 마이너스 50만 달러. 자, 그럼 경상 수지는 어떻게 돼요? 어, 플러스 플러스 여기 2억 2만 2억 2만 이게 합치면 80만 이거 빼면 1억 9천 이렇게 되나? 2억 2억 2만 이게 2억 2만이란 말이에요? 여기서 
80만. 이걸 빼야 돼. 오케이. 2. 2. 1인가요? 하면서 199가 나오죠? 이렇게 되잖아. 19억. 어? 아 1억 9천 9백 2만, 아, 22만. 15만? 아, 어, 어디가 잘못된 거예요? 20. 1억 9천 9백. 여기가 10인가요? 여기가 10이에요? 아니지, 9, 여기 2가 나와야죠. 어. 괜히 시작했네. 하여튼 이렇게 계산하면 돼요. 이게 지금 흑자에 적자 이게? 흑자란 말이에요. 1억 9,922만 달러. 그럼 이제 여기는 자본금 중에는 없고 이것도 없으니까 여기도 흑자 199220 이렇게 된다고. 그러면 여기 준비자산, 준비자산 계정에 플러스 표시 돼요? 마이너스 표시 돼요? 마이너스, 마이너스 표시가 된다고. 얼마로? 요게. 이렇게 표시 된다고. 그러니까 요만큼 위안 보유고고. 위안 보유고 증가한 겁니다. 여기까지가 시험에 실제 되고 있다고요. 여기까지가. 자, 19번. 아, 19번도 똑같은 거네. 그대로 한번 해봅시다. 자, 이걸로. 자, 19번 갑니다. 외국 모델이 국내 광고에 출연하였다. 1억 달러. 외국 광고 모델이 우리나라에서 돈 벌어 간 거죠? 본원 소득 수지 마이너스 1억 달러. 1억 달러. 여러분, 옛날에 화장품 광고 기억날지 모르겠네요. 프랑스의 유명 여배우 소피 마루소인가요? 그 여자가 우리나라 화장, 여자의 광고에 나온, 나온 최초의 화장품 광고인데, 듬뽕 한마디 하고 1억 받아간 거 아시죠? 아, 기억 안 나요? 오래돼서? 소피 마루소, 프랑스 여자. 그 듬뽕이 프랑스 화장품인가 봐요. 아주 듬뽕 한마디 하면서 화면에 나오잖아요. 그 후로 이제 주윤발이 나와서, 사랑해요 밀키스인가 그때부터 외국 모델들이 막 들어와요 전두환 정권 딱 들어서자마자 외국 모델들 한국 광고 못 찍게 딱 막아버려요 외화 유출된다 해가지고 이 전두환 정부도 있었던 일이잖아요 이거 보니까 그 생각나네 그 후로 이제 외국 모델 안, 안 나왔어요 그러다가 이제 정권 바뀌어 나니까 지금은 또 외국 모델들이 나오잖아요 하여튼 외국 모델이 우리나라에서 광고하고 출연료를 받으면 본원 소득 수지 마이너스 6도입니다. 그 다음에 외국 펀드가 외국 자본이죠. 국내 빌딩을 구입했대요. 투자한 거죠. 어, 투자하니까 여기로 가야 되죠. 여기 자본 수지와 금융 계정 중에 금융 계정입니다. 투자하니까 얼마 들어왔어. 2억 2억. 이렇게 들어오고 그 다음에 재외동포 2세들이 국내 대학에 입학했대요 외국인이 우리나라에 들어와서 유학을 한대요 서비스지죠 서비스지 1억 그 다음에 국내 전자회사가 중국의 휴대폰 수출 수출했으니까 1억 달러 받죠 상품 수지 상품 수지 1억 달러 그 다음에 마지막 국내 자동차 회사가 미국에 공장을 설립했대요. 외국에 투자한 거죠? 투자했는데 2억 달러를 투자했네요. 마이너스네. 마이너스 2억 달러. 더 없죠? 자 그러면 계산해 봅시다. 경상수지는 어떻게 돼요? 1억 1억 없어지고 이건 흑자 플러스 1억. 자본금융 계정은 2억 2억 없어지네 제로 오차민 누락 없고 
따라서 국제 수지는 플러스 1억이에요. 그러니까 경상 수지 1억, 자본 금융은 제로인데 이 금융 계정에 자산 준비 계정에는 어떻게 표시된다? 마이너스 1억으로 표시가 됩니다. 자, 마이너스로 표시되어 있으니까 의환 보이고 감소해요, 증가해요? 증가합니다. 감소라고 생각하면 큰일 나요. 순회는 여러 번 나왔는데 우리 시험에 안 나왔기 때문에 지금 강조하는 거라고. 우리 시험에 안 나온 것들이 요즘 나오고 있으니까요. 그럼 일단 19번 문제는 2번이 정답이죠? 경상, 아, 2번, 오라? 어, 아, 이거 내가 잘못이 아닌 것 같은데. 아, 죄송합니다. 이게 순서대로 오른쪽으로 가야 되는데, 이게 잘못됐네. 3번이 정답입니다. 어. 어. 됐고요. 넘어갑니다. 이제 국제 환경의 변화, 이렇게 됐네. 이제 세계화와 관련된 문제가 나오겠죠. 출제 가능성이 그리 높진 않지만 안 나온 날은 보장이 없으니까 지금 공부한 무역 이론이라든가 환율이라든가 국제 수지에 비하면 출제 비중은 떨어져요. 그렇지만 안 나온 날은 보장이 없다고. 그러니까 이거 대비를 해야 된단 말이에요. 여기서 불쑥 나와봐. 공부한 사람 봤지. 뭐 공부하는 사람 황당한 거지. 그래서 기본적인 거꼭 알아야 할 것은 알고 가야 되니까요. 20번 갑니다. 한 문제로 기출문제로 그렇게 많지가 않네요. 그림은 세계 무역 환경 변화와 그에 대한 대응 과정. 옳은 걸 고르래요. 세계 무역 환경의 변화, 세계화와 지역 경제 협력체 확산. 이걸 제가 이렇게 설명드렸었죠. 까트 체제가 WTO 체제로 바뀌면서 일어난 현상이라고 그랬죠. 이 흐름만 아, 아, 아셔도 돼요. 2차 대전 직후에 2차 대전 직후에 세계 경제 질서는 까트 체제였다고요. 이 까트 체제라는 게 관세 및 무역에 관한 일반 협정 체제거든요. 그러면 얘들이 왜 만들어졌느냐. 그 간단해요. 자유무역을 실현하자는 거예요. 그러면 자유무역을 실현하는 게 유리한 게 어느 나라예요? 아까 공부했잖아요. 선진국이란 말이에요. 그러니까 선진국의 선진국의 비교의 상품은 공산품일까요? 농산물일까요? 공산품이라고. 그러니까 선진국의 비교의 상품인 공산품에 대해서 선진국 공산품에 대해서 관세 낮추고 쿼터제도 낮춰라. 이렇게 해서 만들어진 게 까트 체제라고요. 그런데 이제 이 까트 체제가 여기서 이제 뭐가 어떤 문제가 발생하냐면 야, 선진국 공산품만 이렇게 하지 말고 선진국의 농산물이라든가 서비스업도 이것도 개방하라. 이 요구가 까트총회가 우루과이라는 나라에서 열렸을 때 등장해요. 이걸 우리가 우루과이 라운드라고 했잖아요. 우루과이 라운드. 그래서 이때 이제 우리나라에 대해서도 야, 우리 미국 거쌀 사가 이거잖아. 쌀 시장 개방하라 이거예요. 좀 어느 정도 개방됐잖아요. 부분적으로. 여기 이제 항의, 항의 해가지고 이게 저개발국이나 후진국들은 막 시위도 하고 우리 농민은 그 유, 유, 우루과이 끝나고 멕시코에서 이 같은 총이 열었을 때 멕시코 칸푼이잖아요. 거기서 할복자살 했잖아요. 우리 뉴스에 별로 안 나왔죠. 우리 농민이 가고 쌀수 있게 막 하, 이거 강요하지 말아라. 할복자살을 그랬다고. 아, 이게 우여곡절 끝에 1995년에 이게 완전 타결이 돼요. 그래서 이제 이 까트라는 간판이 없어진다고 스위스 제네바의 본부가 있거든요. 거기서 이제 까트 간판 내리고 새로운 간판 달아요. 그게 바로 WTO라는 간판입니다. 그래서 이제 
지금 세계 경제 질서는 WTO 체제라고. WTO 체제가 등장한 그 목적이 이거라고 했잖아요. 자유무역의 확대 실시라고 확대. 그러니까 전 세계를 하나의 경제 범위로 보는 거예요. 경제. 그러니까 지금은 나라마다 중앙은행이 있죠. 근데 이제 전 세계의 중앙은행 하나만 있어야 돼. 그러면 지금은 사, 사용하는 통화가 다 다르죠. 원화, 달러와 마르크와 뭐 유로화. 이제 이게 다 없어야죠. 하나로 통일하는 거야. 이, 이 화폐도 하나로 통일하는 거야. 그게 바로 WTO 체제의 설립 목적이라고. 그러니까 이제 이 상태에서는 이제 무한 경쟁 체제가 돼. 국경이 없어요. 경제적인 국경이 없다고. 그래서 이제 살아남으려면 생존 전략이 뭐라고 그랬어요. 이, 이 정도까지가 시험 문제 나오고 있더라고요. 생존 전략은 우리의 경쟁력을 확보해야 돼요. 국가 경쟁력을 확보해야 돼요. 지금 우리나라 국가 경쟁력이 꽤 높아졌죠. 이번 코로나 사태 이후에 보니까 세계적인 어, 지위, 위치가 예전보다 많이 높아졌다는 것을 느끼는데 하여튼 국력을 키워야 된다고요. 그런데 이제 이, 여기에서 이 WTO로 가기 전에 이제 여기에 징검다리로 지역 블록이 생겨요. 지역 블록. 그러니까 끼리끼리 뭉치는 거죠. 전 세계가 하나로 뭉쳐지기 전에 일단 우리끼리 한번 뭉쳐보자. 그래서 뭉쳐진 것이 유럽연합. 영국이 탈퇴하면서 블랙시트 때문에 좀 삐가닥거리고 있죠. 그 다음에 나프타. 북미 자유무역 협정. 또 한미 FTA. 뭐 이런 것들. 칠레하고도 했고, 뭐 여러 나라하고 했죠. 에이펙. 아센. 이런 것들이 모두 지역 블럭이라고요. 그러니까 지역 블럭은 잠시 중간 기착지고 결국은 예로 간다고. WTO로. 근데 WTO가 지금 95년생인데 여러 번 얘기했지만 아직도 걸음마도 제대로 못하고 있는 상태예요. 좀 요원하죠. 자, 이 정도까지가 우리 시험에서 언급되고 있는 내용입니다. 자, 그래서 지금 우리 20번 문제 이것도 공부거리가 되네요. 세계 무역 환경의 변화. 세계화 어떻게 되겠다? 카트에서 WTO로 어. 그러다 보니까 지역 경제 협력체가 확산되고 있다. 즉 지역 블록화가 이루어지고 있다. 그래서 국제 무역은 국제 무역 확대뿐만 아니라 분쟁도 확대되고 있다. 무역 이익을 극대화하니까 그러겠죠. 그래서 세계 각국의 무역 정책은 자유 무역 아니면 보호 무역이죠. 근데 최근에는 이제 선진국이 오히려 보호 무역을 강화하는 신보호주의 또는 신보호무역주의도 등장하고 있고요. 그래서 가가 이제 보호무역주의니까 보호무역의 수단이 뭐뭐 있었죠? 관세와 비관세. 지금 관세, 관세에 관련된 문제를 우리가 기출문제 때 한번 풀어봤고 지금 오늘은 안 나와 있는데 다음에 그 단원, 아니 저, 저, 단원별 문제 끝나고 동영보유고사 때는 그, 그와 관련된 문제들도 우리가 접하게 될 겁니다. 나이 들어갈 건 뭐예요? 관세나 비관세 정벽 철폐겠지. 관세나 비관세 정벽 완화 또는 철폐 이렇게 해야겠죠. 자, 그럼 이제 옳은 것 찾을 수 있겠죠. 기억의 진전으로 세계화의 진전 즉 까트 체제가 WTO 체제로 변함에 따라 국가 간의 경제적 의존도는 강화되었죠. 이제 국경이 없어져 버렸으니까 서로 의지해야 돼 서로. 그래서 WTO로 가기 위한 징검다리로 지역 블록이 만들어졌다. 이런 얘기고요. 1번 틀렸고, 2번. 니은에 따라, 니은이 지역 경제 협력지 확산, 지역 블록화에 따라, 역내, 같은 지역 내 시장의 단일화가 진전되고 있죠. 그러죠? 여기 보세요. 이유는 유럽연합이죠. 유럽끼리 뭉쳤잖아요. 나프타는 뭐예요? 노스 아메리카 프리 트레이드 어그리먼트. 그러니까 북미 자유무역 협정이거든요. 그러니까 북미니까 세 나라예요. 미국 위에 있는 캐나다, 미국 바로 밑에 있는 멕시코. 이세 나라는 요 서로 관세 부과하지 않습니다. 이렇게 웅신 거죠. 지역끼리, 그 지역 내에서는 관세 부과하지 않아요. 그러면 다른 지역, 역 위는 어때요? 관세 부과해요. 그러니까 멕시코에서 캐나다로 수출할 때 관세 없어요. 
아르헨티나에서 캐나다 수출할 때 관세 부과해요. 여기 국가에 대해서는 관세를 부과하고 영내 국가에서는 관세를 부과하지 않는 게 바로 이 지역 블록입니다. 그래서 2번은 일단 맞죠. 지역 블록화에 따라서 영내 시장이 하나로 되고 있어요. 미국, 캐나다, 멕시코가 하나로 되고 있고 한국과 미국도 하나가 되어 있죠. 한미 FTA에 의해서. 2번 정답이네요. 3번 공부거리. 니은은, 니은은, 지역 블록은 영내 국가와 여계 국가 간의 관세 차별을 없앤다가 아니라 차별합니다. 영내 국가 간에는 관세 부과하지 않지만 여계 국가, 같은 지역이 아닌 국가, 즉 지역 블록 이외의 국가에 대해서는 관세를 부과합니다. 4번. 가는 보호무역이죠. 국가 간의 교육 증대에 기여하며 나는 자국의 산업보호를 위한 것이다. 거꾸로 되어 있죠? 나는 자국 보호를 위한 게 아니라 개방하는 겁니다. 4번은 거꾸로 되어 있어요. 어, 시간이 많이 가네. 잠깐 쉬었다가 마지막 단원. 여기도 출제 비중은 그리 높지는 않지만 어, 언제 출제될지 모르기 때문에 최근에는 우리 시험에서도 눈에 보이더라고요. 이 마지막 단원. 시험 문제 눈에 보이니까 잠깐 쉬었다 할게요.